也许你还记得，我们回应了地球的呼唤，沉降到这里。虽然这些记忆已经被深深的掩埋在时间的迷雾之中，我们当中那些最闪耀的，自愿选择到地球服务，并且接受了那道致命的重击。从而被锁在了这所沉重的监狱之中。我们也因此遗忘了自己的真正身份。现在，我们仍然携带着沉降到物质层面的这段体验，那是震惊、背叛、遗弃、极度的悲伤、愤怒。还有内疚，他们都深深的嵌入在我们的细胞记忆当中，等待着被释放。是的，亲爱的星际种子们，我们确实是失忆了。我们遗忘了我们的双翼，遗忘了宇宙星辰，遗忘了我们的神圣起源。遗忘了我们的天使身份，也遗忘了我们来自无限的合一。我们也严苛的去评判自己，而这又进一步加重了我们已经承受的那些内疚，还有评判。我们不是曾经发誓，永远都不会忘记自己的真正身份吗？最可爱的星际兄弟姐妹们，在我们的内心深处，你也知道，这些也都是注定的。原谅是转化第三维度的必经之路，也是我们自己选择了这条路。不要那么严苛的去批判自己，你并没有遗弃你的使命。要去理解这一点，然后选择原谅自己，因为你必须爱自己，才会得到疗愈，得到爱。那部分留在天堂，也就是我们原本家中的我们，在合一的爱之中，为我们送来了最崇高的爱，还有感激。他们荣耀你的牺牲，还有服务，他们也理解这背后的原因。所以，亲爱的星际种子们，请不要哭泣。嗯、你是天使投射出的一道金光，这道金光是你自己的全息投影。从高的维度投射到了地球，来自星星的这道光芒，一直延伸到了物质层面，而这，就是你沉降下来的方式。一颗小小的星际种子，就这样，被这道金光，送到了稠密的地球。这颗种子。仅仅是你的很小的一部分，这一小部分沉降到地球就足够了。而在更高维度的天使领域，还存在着一位巨大的金黄色天使，他一直在守护着你，他才是真正的你。只是那部分转世到地球的你。陷入了长久的失忆状态。转世到地球的你，仅仅是你巨大全然存在的一个小小的片段。当还是天使的你，投射自己的一个小片段到行星地球的时候，我们体验到了分离的感觉。然而，事实上，我们从来没有与自己的天使。分开过，那道把你送来地球的金色光柱
一直都在那里存在着。这道光柱，也把你和那颗巨大的合一星星连接在一起。你来自于合一的巨大星星，最终也会回到那里。这道金黄色的光芒，实际上就是合一之星的一道光柱，而我们的本质就是合一。看到了吗，亲爱的星际种子们？虽然我们认为，我们离自己真正的家，非常非常的遥远。可是实际上，我们从来没有被遗忘，或者被遗弃。我们也从来不是孤单一人，我们也从来没有离开过合一之心。事实上，我们一直渴望的家，此时此刻就在这里。这道长长的金色光芒，是天堂和地球。也就是灵魂与物质之间的连接纽带。虽然我们经历了数不尽的转世轮回，这道金光仍旧保持着它的完整性，一直把地球上的你，还有那部分全然的天使的你，连接在一起。尽管你时常感知到那像太阳一般的黄金天使。存在于你之外，或许作为守护天使的身份，确实如此。你的守护天使指引着你，保护着你，启发着你，用全然的爱来拥抱你。他要比你自己更深入的了解你。他也从来不会批判你。现在，呼唤的声音再次响起，它鼓励我们觉醒，并且站起来，摆脱掉让我们陷入沉睡的枷锁，并且重新回忆起我们所知道的一切。那些自从时间诞生之日起，就耐心守护着我们的黄金天使，正在呼唤着我们，把他们锚定进我们的内心深处。为了完成从二元回归合一的转化，我们必须要爬上那道金黄色的阶梯，重新找到我们回家的路。我们也要从二元世界当中。拓展自己，我们要平衡和整合所有的对立状态，把所有的即兴都带回合一。纵观历史长河，从来没有星际种子转世到地球的频率之中，并且把他们自己深深的锚定在物质的核心。从现在开始，我们也真正的踏上了。我们回家的高速路，星际种子，我们现在要一起回家。